لو عاوز تتبع من الموبايل والطبيعه بتاعتك ما فيهاش خاصيه الواي فاي فتابعني اهلا وسهلا بكم اخواني حلقتنا النهارده ازاي تتبع من الموبايل في الطبعات اللي ما فيهاش خاصيه واي فاي عاوز اقول لكم ان انا حاولت كتير جدا ان الاقي برنامج انه يتبع من خلال التليفون والحمد لله لقيت برنامج سهل وبسيط جدا لقيت برنامج ناجح بنسبه 95% مش هقول لك 100% لان ما فيش حاجه اصلا 100% كل الموضوع ان انا لقيت برنامج بينزل من البلاي ستور ومش من الاب ستور اسمه نوكو برنت هو برنامج بيدعم انظمه الاندرويد فقط ومش مدعم للاي او اس وحد دلوقتي هيجي يسالني وهيقول لي هل هنقدر نطبع من خلال واي فاي هقول لك لا طبعا لان الطبعه اللي انت عايز تطبع من عليها دي ما فيهاش خاصيه الواي فاي كل اللي هنعمله احنا هنخش في البلاي ستور او جوجل بلاي عامه ونحمل برنامج اسمه نوكو برنت وهتشتري وصله اسمها وصله او تو جي الوصله ديت عباره عن مدخل ومخرج مدخل لكابل اليو اس بي ومخرج للموبايل مع العلم ان الطريقه دي جربتها في اكتر من طبعه في كانون وشغاله ممتازه جدا وزي ما انتم شايفين ان البرنامج اخد تقييم 4 و8 من 10 من 5 ولو بصينا على التعليقات الموجوده في البرنامج هتلاقي كله بيشكر في البرنامج جدا طب ما تيجي نجرب مع بعض اول حاجه هنخش على جوجل بلاي عادي جدا تمام وهنكتب في السيرش هنا كلمه ان او كي او برنت وانا هحط لكم رابط تحت تخش بيه على طول تطبع يعني تحمل البرنامج من عليه اهوت حاليا قدامنا برنامج اسمه نوكو برنت واي فاي بلوتوز يو اس بي برنتنج هنعمل تثبيت عادي جدا تمام وكل ده ما تدخلش وصله الاوتو جي فيها نستنى لحد ما البرنامج ده يتحمل تمام هو برنامج صغير جدا زي ما انتم شايفين دلوقتي البرنامج استطاب طب, طب هنعمل ايه؟ هنعمل فتح برنامج عادي جدا بعد كده هتجيب الكابل اللي داخل في اللابتوب او داخل في الكمبيوتر اللي بتطبع منه عادي جدا وتدخل الوصله دي فيه وزي ما انتم شايفين بعد ما دخلنا الوصله فيه بعد كده زي ما انتم شايفين هنلاقي البرنامج بعد ما دخلنا كابل اس بي لان عمل كده هنعمل صح ونعمل حسنا تمام وده اسم كانون جي 2000 هو ده اسم الطبعه اللي انت ركبت عليه كابل اس بي هنعمل هنضغط ضغطه واحده تمام هقول لك برنتر ستوب اوكي طبعا الاعلان كل شويه يظهر لك هتقفله عادي عندك نوعين من الطباعه في اول حاجه فوتو اند ايميج فده خاص بالفيديو بالصور اما الدوكمنتس ده فاللي هو البي دي اف او الوورد عامه تمام لو انت عايز تطبع صوره هنختار اول اختيار وتختار هيخش لك دلوقتي في الملف بتاعك هتختار مثلا اي صوره قدامك ولا كون ديت طبعا زي ما انت شايف الصوره صغيره على الورقه فعايزين نخليها اي 4 كامله هنعمل ايه هنقف عند اول اختيار من تحت اكتب اي 4 نورمال ضغطه واحده وهننزل على تالت اختيار اللي هو سايز اند ليوت اوبشنز وننزل على تاني اختيار ايميل سايز ونختار تاني اختيار اسمه فول بيج فول بيج ونعمل اوكي الصوره بقت كبيره هنعمل ايه هنضغط على كلمه برنت بالازرق تحت خالص على اليمين طبعا كل ما تطبع سطر فبتعمل كام في الميه يعني كل سطر في الميه ده بيمشي لحد ما تكمل ميه في الميه طبعا هي اتلغت عشان الكابل اتهز زي ما انتم شايفين بس هي دي الطباعه الوحيده اللي بتطبع من عليه تمام ده بالنسبه ال الصور طيب يلا بينا نروح ازاي نطبع ملفات بي دي اف اول حاجه هنضغط نفس الضغطه بره لك زي ما هي ونعمل اوكي ونقفل الاعلان دوت اول حاجه هنختار كلمه دوكمنتس اللي هي رقم اتنين تمام ونختار اي ملف بي دي اف عندنا وليكن الملف دوت او الملف اللي هنطبعه اهوت هنعمل على طول برنت او كام في الميه ودي احنا خلصنا ملف البي دي اف بتاعنا ودي الصوره والبطاريه دي هتعرفنا ازاي نطبع مره 
ملف بي دي اف ومره ازاي نطبع صوره طب ايه مميزات وعيوب الطريقه ديت الطريقه دي فيها ثلاث مميزات وهنبدا باول ميزه دلوقتي معانا انك تقدر تطبع على طول في اي طبع ما فيهاش خاصيه الواي فاي ثاني ميزه معانا ان البرنامج سهل الاستخدام وخطواته بسيطة جدا. تالت ميزة معانا هو البرنامج بيدعم أنظمة الأندرويد فقط. عرفنا مميزات الطريقة ديت، تعالوا نشوف العيوب. وأول عيب معانا إن ممكن وصلة الأو 2 جي ديت تشتغل معاك وممكن لأ، وده في حالة إنك اشتريت وصلة أو 2 جي رديئة. كابل يو اس بي اللي داخل في وصلة الأو 2 جي مع الحركة ممكن يتخلع منك، في حالة إن الأو 2 جي مهوي شوية، ولو جبت كابل يو اس بي قصير فممكن يزولك في الاستخدام شويه. تالت عيب معانا ان الطريقه دي هتخليك واقف قدام الطبعه ومش عارف تتحرك. عكس الطبعات اللي فيها واي فاي برنامج كانون برنت انك جيت انت سيلفي تقدر تطبع من عليه في اي مكان متواجد فيه الطبعه. رابع عيب معانا ان البرنامج ده بعد كل عمليه طباعه هيظهر لك اعلان وعشان الاعلان ده يختفي فهتقدر تفعل البرنامج ده بمقابل. خامس عيب معانا ان هو غير مدعم لنظام الايوس اللي هو الايفون والايباد. وسادس عيب معانا ان ممكن وصلت او 2 جي او الكابل يو سي بي يبوظوا معاك سابع عيب معانا وان البرنامج ده ما فيهوش امكانيات كتير قوي زي كانون برنت انجيت اند سيلفي المدعم من شركه كانون زي اعداد الطباعه وايكون السكانر وغيره وفي نهايه الحلقه لو انت هتقدر تستخدم برنامج نوكو برنت بعد العيوب دي كلها فدي الطريقه الوحيده اللي تقدر تطبع بيها من الموبايل اندرويد في جميع طبعات اللي ما فيهاش خاصيه الواي فاي اتمنى الموضوع يكون عجبكم مستني اي استفسار لكم بخصوص طبعات كانون كان معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته